தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி நம் விருந்தினர் தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்கிறது நான் பிரியா ஜவகர் திருவள்ளுவனுடைய குரல் ஒன்று இருக்குங்க தெய்வத்தால் ஆகாதனினும் முயற்சிதன் மெய் வருத்த கூடி தரும் அப்படிங்கிறது தெய்வத்தால் ஆக முடியாத ஒரு விஷயத்தை கூட நம்மளோட முயற்சி ரொம்ப சுலபமாக ஆக்கிடுவான் அப்படி வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு பின்புலனும் இல்லாமல் ஓவியத்தில் தன்னோட விடா முயற்சியால் இன்னைக்கு பல விஷயங்களை சாதிச்சுட்டு இருக்க குங்கும துவியா தான் நம்ம கூட இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் வரைவாங்க <laughs> 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 இந்த மாதிரி உங்கள் அப்பா வந்து வரைகிறாங்க உனக்கும் அதனால் இந்த பார் எப்படி வரைகிறாங்கன்னு பாரு ஸோ இதில் உனக்கும் ஆர்வம் இருந்ததுன்னா இப்போ செஞ்சு பழகு அப்படி சொன்னாங்க ஸோ அப்போ அவங்க போட்ட விதை இன்னைக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு நிற்குது மரமாக நிற்குது ஸோ ஓவியம் அப்படிங்கிறது வந்து ஈஸியாக வந்துடாது இல்லையா சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஸோ ஆரம்ப காலங்களில் நீங்கள் எப்படி நான் வந்து ஒரு ஓவியராக ஆக போகிறேன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் உணர்ந்தீங்க இல்லை ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்குற விஷயங்கள் கேட்குற விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயும் நம்ம வந்து ஓவியத்தில் கொண்டு வர்றதுக்கு முயற்சி செய்யணும் எனக்கு வந்து இயற்கையில் வந்து ரொம்ப ஈடுபாடு அதிகம் இந்த மாதிரி இயற்கையாக காலையில் சூரியனை பார்க்குறது அந்த மாதிரி ஏன்னா நாங்கள் பின்புலம் வந்து விவசாய குடும்பத்திலேருந்து வந்ததுனால எங்களுக்கு அந்த இயற்கை சார்ந்த அந்த ஒரு ஈடுபாடு வந்து இயற்கையாகவே அமைஞ்ச ஒன்று அதனால் வந்து எனக்கு அந்த பறவைகள் மேலே சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈடுபாடு உண்டு அப்போது வரைகிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தப்போ வந்து முறையான பயிற்சி ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் நான் படிக்கல நான் வந்து செல்ஃப் டாட் ஆர்டிஸ்ட் தான் ஸோ வந்து அந்த பறவைகள் மேலே இருந்த காதல்னால அந்த பறவைகளை பற்றி வரைகிறதுக்கு ஆரம்பித்தேன் அதோட வண்ணங்கள் அந்த சிறகுகள் அந்த உருவ அமைப்பு ஒவ்வொன்றுமே வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது ரொம்ப ஒரு ஈடுபாட்டை கொடுத்தது அப்போ அந்த இதில் வந்து புதுமையாக என்ன நம்மால் செய்ய முடியும் அப்படின்னு நானாகவே முயற்சி பண்ணி முயற்சி பண்ணி வாட்டர் கலரில் வந்து எனக்குன்னு ஒரு தனி பாணியை உருவாக்குனேன் அதுக்கப்புறம் நமக்காக சரி இந்த பறவைகளை கூட நம்ம என்ன ஃபீல் பண்ணுறோமோ நம்ம என்ன உணர்றோமோ அதையும் கொடுக்கணும் அப்படின்ற முயற்சி செஞ்சு இப்போ இந்த தனி பாணியை நான் எனக்காக உருவாக்கியிருக்கேன் ஓவியம் அப்படின்னு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது இந்தந்த வண்ணங்கள் எல்லாம் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் எங்க இருந்து கத்துக்கிட்டீங்க அது நம்ம ஒவ்வொரு விஷயங்கத்துல ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்கும் போது இருக்கு ஒரு சூரியனை பார்க்கும் போது அதுல இருக்க அந்த ஒரு வண்ணங்கள் அந்த வானத்துல இருக்க வண்ணம் அதே போல ஒரு மரங்கள் செடி கொடிகள் அந்த பறவைகளை எங்கெங்க நம்ம பார்க்கறோமோ பார்க்கும் போதெல்லாம் அதோட வண்ணங்கள் நம்ம மனசுல பதிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த இயற்கை அந்த பச்சை அந்த வண்ணம் எல்லாமே வந்து அந்த இயற்கையிலேருந்து நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி வண்ணங்கள் அப்பப்போ இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொன்றையும் கிரகிச்சு மனசில் அந்த இதை வச்சுட்டே இருந்தோன்னா அப்போ நம்ம ஓவியத்தில் வரைய உக்காரும் போது வந்து அந்த எல்லாமே நம்மளோட அந்த பார்க்குற கிரகிக்கிற விஷயங்கள் நம்ம மனசுக்குள்ளே இருக்கிற தோன்ற வண்ணங்கள் எல்லாமே நம்மளோட எண்ணங்கள் எல்லாமே பிரதிபலிக்கிற மாதிரி வரும் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது பாராட்டுகள் கிடைச்சிருக்கா உங்கள் ஓவியங்களை பார்த்து ரொம்ப அருமையாக இருக்குது அப்படிங்கிற பாராட்டு ஓ கண்டிப்பாக திரு சுப்ரமணியம் சுப்பிரமணியம் கோபால் சாமி சார் அவர்கள் நான் வந்து முகநூலில் வந்து என்னோடய ஓவியங்களெல்லாம் போட ஆரம்பித்தேன் ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ வந்து முதல்ல அவங்க தான் பார்த்து என்னை ரொம்பவே ஊக்குவித்தது வந்து அவர் தான் அதுக்கப்புறம் அவர் மூலமாக வந்து அவர் வந்து இந்த இந்த மாதிரி நான் வந்து ஹாபியாக பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போது அப்போ வந்து அவங்க இவ்வளோ திறமை இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து இந்த ஆர்ட் ஃபீல்டில் வந்து கண்டிப்பாக வரணும் அப்படின்னு ரொம்பவே ஊக்கப்படுத்தினது அவங்க தான் அப்போது நான் ச பண்ணுற சின்ன சின்ன ஏன்னா நான் நானாகவே முயற்சி செஞ்சு பண்ணுறதுனால எனக்குள்ளே இருக்கிற நிறை குறைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்லி ஒரு விஷயத்தை எப்படி பார்க்கணும் எப்படி நெறிப்படுத்தி கொண்டுட்டு வர்றது அப்படிங்கிறது வந்து முழுக்க முழுக்க வழிகாட்டினது முதல்ல சுப்பிரமணியம் கோபால் சாமி ஐயா அவர்கள் அதுக்கப்புறமேல அவங்க மூலமாக திரு விஸ்வமையா அவர்கள் வந்து அறிமுகமானாங்க அப்போ வந்து என்னோடய பாணிக்கும் அவரோட பாணியும் வந்து ஒரு சமமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு இது அப்போ அவரோட வண்ணங்கள் அந்த தீட்டும் தீட்டுற விதம் அது எல்லாமே வந்து என் ரொம்ப கவர்ந்தது 
அவர் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் அவர் இயற்கை சார்ந்த விஷயங்களை தான் எடுத்து பெற பண்ணுவாங்க பஞ்சபூதத்தை வச்சு தான் ஐயா அவங்க பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த வண்ணங்களும் என்னோடய பாணியும் வந்து ஒத்து போனதுனால அப்போ இவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அவங்களோட வழிகாட்டினாங்கன்னா உனக்கு உன்னால் இன்னுமே நல்லா பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ அவரோட ஓவியம் தீட்டுற அந்த ஒர்க் ஷாப் எல்லாம் நான் போய் பார்த்துருக்கேன் அப்போ அது அந்த இது மேலே சரி அதுலேருந்து நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்றது இதை பாணியை வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தை வந்து தூண்டுச்சு அப்போது அவங்கக்கிட்ட எனக்கு இ உண்டான சந்தேகங்கள் அதெல்லாம் வந்து அப்பப்போ நான் அவங்கக்கிட்ட கேட்கும்போது அவங்க வந்து கரெக்டாக வழிகாட்டினாங்க ஒரு குருன்றவங்க வந்து அவங்க தாய் என்ன செய்கிறோமோ அதை வந்து நம்மளை செய்ய வைக்காமல் நமக்குள்ளே என்ன திறமை இருக்குது நம்மளால் எது கொண்டு வர முடியும் என்ன புதுமையை கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி கரெக்டாக வழி நடத்தினாங்க அதனால் வந்து முழுக்க முழுக்க அவங்களே சாரும் இப்போ வண்ணங்களோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ ஒரு மனிதனாக பிறக்கிறான் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவனுக்குன்னு வந்து ஒரு தொழில் ஒன்று வச்சுப்பாங்க இல்லையா ஸோ தான் வந்து ஒரு பொறியாளர் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஓவியம் அப்படிங்கிற துறை மேலே உங்களுக்கு எப்போ வந்து இதை ஒரு ப்ரொஃபஷனாக நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஆக்சுவலி வந்து அப்பா வந்து அட்வொகேட்டாக இருக்கிறாங்க தம்பி வந்து பிஸ்னஸில் இருக்கிறாங்க அம்மா வந்து ஹோம் மேக்கர் அப்பாவுக்கு வந்து ஓவியத்தில் ஆர்வம் உண்டு அம்மாவுக்கு வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி அந்த மாதிரி அது சம்மந்தப்பட்ட ஆர்வம் உண்டு ஸோ அதனால் வந்து பேசிக்கலி எங்கள் ஃபேமிலியிலே வந்து எல்லாருக்குமே ஆர்ட் ஃபீல்டில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துகிட்டே இருக்குது தம்பி படித்தது வந்து விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் அப்போ வந்து அவங்களும் எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறது வந்து என்னோடய தம்பி தான் அவங்க எல்லாமே என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அவங்க பேர் மிஸ்டர் குஹன் ஸோ அவங்களுக்கு தான் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஸோ கலை குடும்பம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமாகவே வாழ்க்கைப்பா கண்டிப்பாக அதே மாதிரி தாங்க ஓகே ஸோ இவ்வளோ நேரம் வந்து உங்களை பற்றி நீங்கள் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச இந்த சமகால ஓவியம் சமகால ஓவியம்னா முதல்ல என்ன நம்ம நேர்களுக்கு சொல்லுங்களேன் இப்போ நடக்கிற விஷயங்கள் நம்ம சுற்றி நடக்கிற விஷயங்களை நம்ம பாணியில் வந்து எடுத்து கொடுக்கறது தான் வந்து சமகால ஓவியம் அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு ஒரு சிற்பமோ ஒரு ஒரு உருவங்கள் அந்த மாதிரி பூஜைக்கு உண்டானது அந்த மாதிரி வரைஞ்சாங்கன்னா அது ஒரே பாணியில் தான் இருக்கும் அதை விட்டுட்டு நம்மளால் வந்து அதில் புதுமைகள் புதுமையை புகுத்தி கொண்டு வர முடியாது அப்போ எனக்கு வந்து அதே மாதிரியே பண்ணுறத விட நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் புதுசாக என்ன கொடுக்க முடியும் நமக்குன்னு ஒரு பாணி வேணும் நம்மளுடைய எண்ணங்களை வந்து பிரதிபலிக்கிற மாதிரி நம்மளோட ஓவியம் இருக்கணுன்றது என்னோடய ஆசை அப்போது எனக்கு வந்து இயற்கை சம்மந்தப்பட்டதை வந்து பார்க்குறது பா செய்கிறது வந்து ரொம்ப பிடிச்சதுனால என்னோடய ஓவியங்கள் எல்லாமே வந்து நான் இருக்கிற மாதிரியே தான் உணர்றேன் என்னோடய ஓவியத்தில் ஒரு பொண்ணு இருக்கும் அந்த பொண்ணை சுற்றி நடக்கிற விஷயங்கள் இயற்கை அவங்க பார்க்கறது அவங்க கிரகிக்கிற விஷயங்கள் அவங்க அனுபவிக்கிற விஷயங்கள் தான் என்னோட ஓவியத்தில் மெயினாக இருக்கும் கான்டெம்பரரி ஹார்ட் அப்படிங்கிறது வந்து உருவாச்சு ஸோ இவ்வளோ நிறைய வண்ணங்கள் நிறைந்த நிறைய ஓவியங்கள் நம்மளோட மேடையே ஜொலிச்சிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒரு ஒரு வனத்துக்கு பின்னாடும் கண்டிப்பாக இது ஒரு பெரிய பின்புலம் இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் அது கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அதிகாலை நேரத்தில் பார்க்குற சூரியனும் அது அதன் அப்போ நடக்கிற விஷயங்களும் வந்து இந்த ஓவியங்களில் இருக்கும் அப்போ இதில் வந்து க பழையன கழிதலும் புளி புதியன புகுதலுங்கிறது வந்து ஒரு பழமொழி ஸோ அதை வந்து பேசிக்கலி கொண்டுட்டு வரணும்னு நினச்சேன் ஏன்னா வந்து பழையன கழிதல்னா அந்த பழைய இலைகள்லாம் வந்து உதிர்ந்து போகுது ஸோ புது எண்ணங்கள் வந்து நமக்கு எப்படி உருவாகுதோ அதே போல் புது புது செடிகள் வந்து உருவாகி வருது அதே போல் அந்த பறவைகளும் இருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே என்னோடய ஓவியங்கள் எல்லாத்துலேயும் பறவைகள் இருக்கும் அது ப்ளஸ் நான் என்ன என்னை சுற்றி நடக்கிற விஷயங்கள் அந்த இதில் வந்து ஓவியத்தில் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் வண்ணங்கள் மூலமாக இந்த இந்த வண்ணங்கள் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஆ இது வந்து வா வானம் அந்த அது எப்படி சொல்கிறது நம்ம அந்த நீல வானம் அந்த ஒரு கடல் அந்த பகுதியில் நம்ம வந்து பயணம் செய்யும் போது வந்து அந்த ஒவ்வொரு நே கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒருக்கா வந்து அந்த வண்ணங்கள் வந்து மாறிக்கிட்டே வரும் அப்போ அதை எடுத்து எப்படி கொண்டுட்டு வர முடியும் நம்ம நிறங்களில் அந்த மாற்றங்கள் உருவாகும் அந்த சூரியன் மங்கும் போது வந்து அதில் ஒரு நிறம் வரும் ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா வந்து அந்த வண்ணங்கள் வந்து மாறிட்டே வரும் அப்போ அதை மூலமாக கொண்டுட்டு வரணுன்றதுக்காக தான் இந்த ஓவியங்கள்லாம் இந்த ஓவியம் பிறந்திருக்கு அந்த ஓவியம் அதை பற்றி தான் நான் வந்து உங்ககிட்ட கேட்டேன் உங்கள் கம்பல் இருக்கே அப்படின்னு ஸோ அது உருவான விதம் அது வந்து இப்போது மலைகள் சம்மந்தப்பட்ட இடங்களுக்கெல்லாம் நான் வந்து பயணம் செய்வது வந்து வழக்கம் எனக்கு இயற்கை சார்ந்த இடங்களில் வந்து பயணம் செய்வது வந்து ரொம்ப பிடித்தமான விஷயம் அப்போது பயணம் செய்யும்போது வந்து அங்கே அருவிகள் எல்லாம்
வண்ணங்கள் பிடிக்குதோ அது சம்மந்தப்பட்டது வண்ணங்களை வந்து நம்ம எடுத்து நம்ம பாணியில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் ஒரு கலர் ஒரு ஒரே மாதிரி பாணியில் வந்து நம்மளால் உருவாக்க முடியாது ஏன்னா இயற்கை நம்ம கிரகிச்சு பண்ணும்போது அந்த ஒவ்வொரு நேரங்களுக்கும் அந்த வண்ணங்கள் வந்து மாறுபாடு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அதை நம்ம கொண்டுட்டு வரும்போது வண்ணங்கள் வந்து மாறிட்டே தான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இந்த இது வண்ணங்கள் மட்டுமே எடுத்து பண்ண முடியும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ உங்களுக்கு ஆசை இருக்குங்களா பாரம்பரிய ஓவியம் கற்றுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்கு அது கற்றுக்கிட்டு தான் வந்திருக்கேன் நான் அதுவும் அதுவும் கற்றுக்கிட்டு அதுவும் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் அதுவும் பண்ண முடியும் என்னால் ரியலிஸ்டிக் ஆர்ட்டும் என்னால் பண்ண முடியும் ஆனாலும் எனக்கு இந்த ஓவியத்து மேலே ஒரு காதல் அதனால் இதவே முழு முழுச்சாக பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்போ கண்டிப்பாக உங்கள் கிட்ட தான் மேம் கேட்கணும் இந்த சமகால ஓவியத்துக்கும் பாரம்பரிய ஓவியம் எது ரொம்ப சுலபமாக பண்ணலாம் பாரம்பரிய ஓவியம் வந்து ஒரு நெறிமுறை வச்சுருக்காங்க இந்தந்த அளவு இப்படி தான் பண்ணணுன்ற அந்த நெறிமுறைகள் வந்து இருக்குது ஆனால் இந்த இதுக்கு வந்து நம்மளோட எண்ணங்கள் வெளிப்படுத்துறதுனால இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும்ன்ற அந்த கோட்பாடுகள் அல்ல கோட்பாடுகளை விட்டு வெளியில் வந்து பண்ணுறதுக்கு தான் காண்டப்ரரி ஆர்ட்டே ஸோ எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும் மேம் உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துப்பீங்க அது இந்த இந்த மாதிரி ஓவியங்கள்லாம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு நாள் போதும் இல்லை ரெண்டு நாள் இரண்டு நாட்கள் ஏன்னா வந்து நம்ம கிரகிச்சு அந்த மனசுக்குள்ளே நம்மக்கு அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் உருவாக்கி இருக்கும்போது அந்த கேன்வாஸில் நம்ம செய்யும் போது அது சுலபமாக வந்துடுது அடுத்த கேள்வி அதுதான் நான் கேட்கணும் அப்படின்ட்டு இருந்தேன் ஏன்னா இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உணர்வு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமா இருக்கு நீங்க சொல்றது அனைத்துமே ஸோ உணர்வு அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு மைண்ட் செட் வரணும் இல்லையா அப்படி மைண்ட் செட் இருக்கும்போது நம்ம பெயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதை எப்படி நீங்க உருவாக்கிப்பீங்களா இல்லை எந்த மைண்ட் செட்ல இருக்கீங்களோ அதை வந்து வண்ணமா காட்டுவீங்களா இல்ல வீட்டுல எல்லாருமே வந்து இயற்கை சார்ந்த அந்த விஷயங்களில் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஈடுபாடு உண்டு ப்ளஸ் அப்பாவுக்கும் வந்து ஓவியத்தில் ஈடுபாடு உண்டு தம்பிக்கும் உண்டு அம்மாவுக்கும் உண்டு அதனால் வந்து வீட்லேயே வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான மைண்ட் செட் இருக்கும் அதனால் வந்து எந்த நேரம் காலம் அதெல்லாம் கிடையாது எப்போல்லாம் தோணுதோ அக்ர எனக்கு பண்ணணும்னு தோணும்போது நான் செய்வேன் ஓகே ஸோ மறக்க முடியாத பாராட்டு ஏதாவது இருக்கா இப்போ குறிப்பிட முடியுங்களா ரொம்ப உற்சாகமாக இருந்தேன் இதை அவங்க சொல்லும் போது சரி இதுக்கு தான் இப்போ நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இருந்தது அப்படின்னா என்னோட இந்த புது பாணியை வந்து உருவாக்கும் போது திரு விசுப்பமையா அவர்கிட்ட இருந்து கிடைச்ச பாராட்டு தான் ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக நான் நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து அவங்க வந்து சொன்னாங்க உன்னால் இவ் இப்போ வந்து நீ என்ன ஃபீல் பண்ணுற இவ்வளோ ஒரு பாணியை உருவாக்கியிருக்க நீ வந்து என்ன ஃபீல் பண்ணுற நான் வந்து இந்த மாதிரி நீ இந்த அளவுக்கு கொண்டுட்டு வருவேன்னு நான் நினைக்கவே இல்லை உங்களாலேயும் முடியுன்றது காமிச்சிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுதான் நான் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பாராட்டாக நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி திரு சுப்பிரமணியம் கோபால்சாமி ஐயா அவர்கள் அதே போல் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது நான் வந்து இந்த புது பாணியை உருவாக்குனதை பார்த்து எனக்கு கண்ணே கலங்கிடுச்சு அந்த அளவுக்கு வந்து இவ்வளோ ஒரு டெடிக்கேஷனோடு பண்ணுவீங்க பண்ணுறதை பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அது ஸோ அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு இருந்து கிடைச்ச பாராட்டு தான் எனக்கு ரொம்ப மிகப்பெரிய பாராட்டு நினைக்கிற உணர்வு நீங்கள் பேசும்போதே வந்து எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருந்திருப்பீங்க அப்படிங்கிற தெரியுது கண்டிப்பாக கலைஞனுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பாராட்டு அதை இன்னொரு கலைஞன் கொடுக்கும்போது இன்னும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஸோ முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி ஓவியங்கள் எல்லாமே உணர்வு சம்மந்தப்பட்டது அப்படிங்கிறது எனக்கு புரியுது ஸோ நம்ம மைண்ட் செட் எல்லாமே வந்து செட் ஆகணும் இல்லையா கொஞ்சம் உட்காந்து நம்ம பண்ணணும் அதுக்கான என்விரான்மெண்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் உங்கள் குடும்ப நீங்களும் <laughs> <laughs> அதே மாதிரி எந்த ஒரு விஷயங்கள் புதுமையான பெயிண்ட் வகைகளோ ஏதோ ஒன்று அவங்க பார்க்கும் போதெல்லாம் வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அதனால் அது தம்பி தான் மெயின் எனக்கு ஓகே உங்கள் நீங்கள் ஒரு பெயிண்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு ஓவியம் வரைகிறீங்க அப்படின்னா முதல்ல யார்கிட்ட காமிப்பீங்க முதல்ல வந்து திரு சுப்பிரமணியம் கோபால்சாமி ஐயாருக்கு அவர்கள்கிட்ட காமிப்பேன் அப்புறம் என்னோட குடும்பத்தினர் வந்து எல்லாமே பார்ப்பாங்க விஸ்வம் ஐயா இவங்க தான் முதல்ல பார்க்கறது என்னோட ஓவியங்களை பார்க்கறது முதல்ல அவங்க தான் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே போலார்கிட்டையும் காமிப்பீங்க இல்லையா ஸோ இது வரைக்குமே ஓவியம் அப்படிங்கிறது பொழுதுபோக்காக ஏதாவது நம்ம சின்ன வயசுல வரைவோம் சின்ன வயசுல நிறைய கலர் பண்ணுவோம் பட் இது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனா ஒரு வேலையா எடுத்து செய்யறது வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் அதுக்கான கிளாஸஸ் இருக்கு இல்லை யார் யாரெல்லாம் வந்து இதை கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுங்களா இல்ல கவர்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்டது வந்து கும்பகோணத்
இன்னல்கள் அவங்களோட எப்படி ஒரு அறிமுகம் ஆகணும் அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே அறிமுகம் கிடைக்கிறது அவங்களோட ஆர்ட்டை வந்து நாலு பேர்கிட்ட கொண்டுட்டு போய் சேர்க்குறது வந்து இந்த காலத்தில் வந்து ரொம்ப பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் இந்த முகநூல் நட்பு மூலமாக இன்ஸ்டாகிராம் இது மூலமாக வந்து நல்ல ரீச் கிடைக்குது இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நல்ல ரீச் கிடைக்குது ஸோ இதனால வந்து ரொம்ப சுலபமாக இருக்கு சொல்றீங்க கண்டிப்பா இதே ஒரு ஓவியம் சந்திக்கிற மகிழ்ச்சியான விஷயங்கள் என்னென்ன ஓவியத்தால் ஏன்னா இன்னல்கள் நம்ம பேசிட்டோம் கண்டிப்பா அதுல வந்து இன்பமும் இருக்கும் இல்லையா அதையும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட இருந்து கிடைக்கிற பாராட்டு நம்ம உருவாக்குறது வந்து நம்மளோட எண்ணங்களை உருவாக்கு உருவாக்கி கொடுக்கும் போது அதை மற்ற ஒவ்வொருத்தவங்களும் பாராட்டும் போது அந்த சின்ன குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவங்க வர ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்களுக்கு உண்டான பாணியில கொடுப்பாங்க ஏன்னா என்னோட ஓவியத்தை பார்க்கும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு எண்ணம் தோணும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே போல ஒன்று போல தோணும் அது கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து பார்க்கும் போது தான் நான் என்னென்ன விஷயங்கள் அதுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன் என்னென்ன ரசித்து பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது புரியும் ஸோ என்னோடய ஓவியம் வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் புரியும் பெரியவங்களுக்கும் புரியும் ஸோ அது போல் எல்லா கலைஞர்களுக்கும் வந்து கிடைக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கிட்ட இருந்து அந்த ஒவ்வொரு மாதிரி கிடைக்கிற பாராட்டுகள் தான் ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுக்கும் கண்டிப்பாக பாராட்டு அப்படிங்கிறது தான் வந்து எல்லா உள்ளங்களும் ஏங்குற ஒரு விஷயம் ஸோ இன்றைய குழந்தைகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன தான் நல்ல கவிஞன் உள்ள இருந்தாலும் நல்ல ஓவியன் உள்ள இருந்தாலும் வெளியே வந்து இதெல்லாம் ஏதோ பொழுதுபோக்குக்காக தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பெற்றோர்கள் சொல்கிறாங்க குழந்தைகளுக்குள்ளே இந்த ஓவியம் ஓவியத்துக்கான தாக்கத்தை எப்படி நம்ம திணிக்கலாம் அது வந்து அவங்கவுங்க எப்படி எப்படி இருந்தாலும் வேலைக்கு தான் போகணும் இந்த மாதிரி தான் போகணும்னு அந்த குழந்தைங்களை க கட்டாயப்படுத்தாமல் அவங்களுக்குன்னு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு தனித்தனி ஆர்வம் இருக்கும் இப்போ என்னையே எங்கள் வீட்டில் ஊக்கப்படுத்தி கொண்டு வந்ததுனால தான் என்னால் இந்த அளவுக்கு சாதிக்க முடிஞ்சுது அதனால் அவங்கவுங்க வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு எதில் ஆர்வம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதை வளர்த்தி கொண்டுட்டு வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தவங்களும் நல்ல குழந்தைகளாக வருவாங்க நல்ல குழந்தைகளாக வருவாங்க உங்களை மாதிரி நல்ல கலைஞர்களாகவும் வருவாங்க ஸோ அடுத்த கட்டம் என்ன மேம் ஏன்னா வந்து நிறைய ஓவியங்கள் பண்ணியாச்சு ஏன்னா ஓவியம் அப்படிங்கிற ஒரு நீங்க சொன்ன மாதிரி படிச்சாச்சு வேலைக்கு போனோம் அப்படின்ற ஒரு கட்டத்தில் தான் எல்லா குழந்தைகளும் வளர்றாங்க ஓவியனா இருக்கும் பட்சத்துல என்னென்ன விஷயங்கள் அவங்க வாழ்க்கையில கட்டங்களா பிரியும் எக்ஸிபிஷன்ஸ் வைக்கணும் அதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் எல்லாம் ஸ்பான்சர் பண்ணினாங்கன்னு இன்னுமே நிறைய கலைஞர்கள் வந்து வெளியில வருவாங்க ஏன்னா நிறைய பேர் வறுமையில இருக்கிறாங்க அவங்களோட திறமைகளை வெளிப்படுத்த முடியாத சூழ்நிலை எவ்வளவோ பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் கிடைச்சதுன்னா எல்லாமே எல்லாராலையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஷைன் பண்ணி வர முடியும் ஸோ நிறைய வந்து வெற்றிகளை காணலாம் அப்படின்னு சொல்றீங்க கண்டிப்பா மூன்று படங்கள் பத்தி நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க இந்த படங்கள் பத்தி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே இல்லையா இது வந்து ஆயில் பெயிண்ட்ல ஃபியூமேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு புது டெக் ஓவியம் அது அது நம்ம பார்க்குற பார்வையில் தான் இருக்குது நீங்கள் எப்படி உங்களால் அது கிரகிச்சு பார்க்க முடியுதோ அது போல தான் இருக்குது அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கும் பாடுறவங்க டான்ஸ் ஆடுறவங்க ஒரு நம்ம அந்த அகாடமியில் இருக்கும்போது எந்த சூழ்நிலை இருப்போ அந்த சூழ்நிலையை கொண்டுட்டு வந்திருக்கேன் அந்த ஓவியத்தில் அப்போ நம்ம பார்வை தான் தவறாக இருக்கும் சொல்லிட்டீங்க இந்த ஒரு ஓவியம் பற்றி சொல்லுங்களேன் அதில் வந்து என்னோட அதுதான் சொல்லணுங்களே அது என்னோடய பாணியில் அந்த நான் இருக்கிறது என்னோட முகம் இருக்கும் நான் இருக்கிறது போல் என்னை சுற்றி நடக்கிற விஷ விஷயங்கள் இருக்கும் அந்த மேலே பறக்கிற பறவைகள் அந்த இலைகள் அந்த செடிகள் அந்த நீரோடை அது எல்லாமே நான் என்ன சுத்தி நான் ரொம்ப ரொம்ப ரசிச்ச விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த ஓவியத்துல இருக்கும் முக்கியமா அவங்க ஜிம்கி கம்பல் இருக்காங்க பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அது இதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேம் இது வந்து முத முதல்ல அந்த ஃபியூமேஜில் வந்து நான் உருவாக்கின அந்த ஓவியம் இதில் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களோட எண்ணங்களும் வந்து ஒவ்வொரு நேரத்தில் மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் எல்லாராலையும் ஒரே மாதிரி ஒன்று போல் இருக்க முடியாது அப்போது அந்த ஒவ்வொரு நேரத்தில் மனுஷங்களோட குணங்கள் எப்படி மாறுபடுது அப்படிங்கிறத வந்து அதில் கொண்டுட்டு வந்திருக்கேன் ஓகே இந்த ஓவியம் அது ஒரு நீரோடை நீர்வீழ்ச்சி அது அந்த சிறு அருவிகள் அது சிறு சின்ன சின்ன அருவிகள் அந்த நீரோடைகள் அது எப்படி பிரிஞ்சு அது வருது அப்படிங்கிறத பத்தி அது கொண்டு வந்திருக்கோம் முக்கியமா ஒரு விஷயம் வந்து நான் இங்க குறிப்பிடுற உங்களுக்கு கம்பல் எவ்வளவு பிடிக்கும் அப்படிங்கறது உங்க ஓவியத்தை பார்க்கும் போதே வந்து நல்லா தெரியும் அதுல நான் தானே இருக்கேன் அதனால வந்து என்னோட கம்பல் நீங்க அங்க வச்சுட்டீங்க சூப்பர் மேம் என்ன இன்னொரு கேள்வியும் இருக்கு இந்த சமகால ஓவியம் அப்படிங்கறதுல வகுப்புகள் வைக்கிற கட்டங்களா இருக்குங்களா இத்தனை டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இத்தனை ஆர்ட்ஸ் வந்து தனித்தனியா இருக்கு அப்படிங்கிற
அது வந்து மக்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அதனால் இந்தந்த வண்ணங்கள் தான் கொடுக்கணும் இந்தந்த வண்ணங்கள் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு எந்த கோட்பாடும் கிடையாது கிடையாது இந்த ஓவியம் மக்கள்கிட்ட வரவேற்பு எப்படி இருக்கு உங்கள் நண்பர்கள்கிட்ட கண்டிப்பாக நீங்கள் காமிச்சு இன்னைக்கு நான் இவ்வளோ தூரம் வாழ்ந்திருக்கேன்னா அதுக்கு காரணமே வந்து என்னோட நண்பர்கள் தான் கண்டிப்பாக நல்ல நட்பு கிடைச்சா வானம் கூட கைவசப்படும் அது போல தான் ஸோ நீங்கள் சீக்கிரமாகவே வந்து கண்காட்சி வைக்க போறீங்க அப்படிங்கிற நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் ஸோ என்ன அதுக்கு அதுக்கு அடுத்து என்னென்ன பிளான் வச்சிருக்கீங்க அதுக்கடுத்து இன்னும் நிறைய கண்காட்சி பண்ணணும் இன்னும் இந்த ஆர்ட்டை வந்து இன்னும் மக்கள்கிட்ட கொண்டுட்டு போய் சேர்க்கணும் நம்ம பார்த்து இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் வெளியில வரணும் இன்னும் பழகணும் அப்படின்றது ஆசைப்படுறேன் கண்டிப்பா உங்க ஆசை நிறைவேறும் வாழ்த்துக்கள் பொதுவா இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு மருத்துவரா இருக்கேன் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது மக்கள்கிட்ட இருந்து அவங்களோட அவுட் புட் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஓவியரா இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லும் போது எப்படி உங்களை பாக்குறாங்க மக்கள் என்ன சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ இப்போ ரீசெண்டா தான் வந்து நான் இந்த ஓவியத்தை வந்து முழு நேர பணியா வந்து எடுத்து செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து எங்க குடும்ப தொழில வந்து ஈடுபட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து முழு நேரமாக வந்து இந்த இந்த கலைத்துறையில் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் என்னை சுற்றி இருக்கவங்க அவ்வளோ பேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஓகே எல்லோருமே வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது உங்களை பார்த்தாலே தெரியுது நானும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் ஏன்னா வந்து வண்ணங்களும் எண்ணங்களும் சங்கம் மிக்கின்ற இவ்வளோ அழகான ஓவியங்கள் நடுவில் நான் இருக்கும்போது நானும் ரொம்ப அழகாக தெரியறேன் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ உங்களுடைய பிற வேலைகள் என்னென்ன வேற என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் வேற எனக்கு வந்து இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னுடைய ஆடை வகைகள்லாம் வந்து வடிவமைக்கிறது வந்து நானே செஞ்சுக்குவேன் மற்றபடி குக்கிங் ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாரோடைய அன்பை பழகிறதுக்கு பேசுறதுக்கு பிடிக்கும் நிறைய நண்பர்களோட நேரம் செலவு செய்யறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த சமகால ஓவியத்தில் அடுத்த கட்டமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு இருக்கீங்க மேம் இன்னும் என்னென்ன புதுமையை கொண்டுட்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதுல ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு இருக்கேன் அதனால் இன்னுமே நிறைய கொண்டுட்டு வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் நிறைய இருக்கு இனிமேல் நிறைய சோலோ ஷோக்காக தயாரித்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னும் நிறைய ஓவியங்கள் ப பழகிட்டு இருக்கேன் அப்போ வந்து க கூடிய சீக்கிரமே வந்து எக்ஸிபிஷன் வைக்கணுன்ற ஆசை இருக்கு கண்டிப்பா இந்த ஓவியம் அப்படின்னும் போது நிறைய பேருக்கு விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஸோ நீங்க சோலோ ஷோ அப்படிங்கிறது கண்காட்சியை தான் அப்படி குறிப்பிட்டீங்க இல்லையா கண்காட்சி அப்படிங்கிறது எதனோட மையமா வைக்கிறீங்க இது என்னுடைய ஆர்ட் வந்து எல்லாரோட ரீச் பண்ணணும் நம்ம தொழிலாக எடுத்து அதை விற்பனைக்கு கொண்டுட்டு வர்றதுக்குங்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த மக்கள்கிட்ட இருந்து நமக்கு என்ன ஃபீட்பேக் வருது எப்படி அவங்கெல்லாம் விருப்பப்படுறாங்க எந்த மாதிரி நம்மளை நம்ம கொடுக்குற ஆர்ட்டை வந்து அவங்க இதால் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஸோ அதுக்காக வந்து கண்காட்சி கண்டிப்பாக நீங்கள் வச்சே ஆகணும் இப்போ பாரம்பரிய ஓவியத்துக்கும் இந்த சமகால ஓவியத்துக்கும் மக்கள்கிட்ட இருந்து எப்படி வரவேற்பு இருக்கு பாரம்பரிய ஓவியங்கிறது வந்து எப்போவுமே உண்டானது இருக்கக்கூடியது அது இன்னும் பத்து வருஷம் ஆனாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இன்னும் பதினஞ்சு வருஷம் ஆனாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் காண்டம்பரரி ஆர்ட் வரும்போது நம்மளுடைய பாணி இந்த ஒரு ஓவியம்னா இந்த ஒரு ஓவியம் தான் இது நமக்கான பாணி தான் அந்த தனித்துவம் வந்து அந்த பாரம்பரிய ஓவியத்தில் வந்து கிடைக்காது ஸோ ஓவியத்தை விரும்புகிற நிறைய மக்கள் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம நேர்களாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஓவியராக என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க மேம் எல்லாரும் உங்கள் குழந்தைகளை வந்து ஊக்குவிச்சு ஓவியத்துறையில் கொண்டுட்டு வரணும் ஓவியத்துறையில் நல்ல எதிர்காலம் இருக்குது அதனால் ஓவியத்துறையும் ஒரு மிக நல்ல துறை அதனால் வந்து அதில் ஈடுபடுத்தி இன்னும் நல்ல கலைஞர்கள் வந்து வெளியில் வரணுங்கிறது என்னோட ஆசை இப்போ நிறைய மக்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஓவியர்களாக இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் இல்லை இதுக்கு மேலே வந்து ஓவியராக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கும் மேம் இப்போ வந்து திருப்பூர் பக்கம் கரூர் பக்கம் அந்த மாதிரி டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஏரியாவில் வந்து நிறையா வந்து டெக்ஸ்டைல் டிசைனிங் ஜாப்ஸ் வந்து நிறையா அவைலபிலிட்டி இருக்குது புதுமையான விஷயங்களை வந்து மக்களுக்கு கொண்டுட்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு வந்து நம்மளால் இந்த ஒரு ஒரு வழியில் மட்டும்தான் இல்லை அந்த மாதிரி டிசைனிங் வழியிலும் நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது ப்ளஸ் இந்த மாதிரி நம்ம தனியாக கிளாஸஸ் எடுக்கிறாங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் வேலை வாய்ப்பு வந்து இந்த துறையில் வந்து நிறையாவே இருக்குது அது நம்ம பயன்படுத்திக்கிறத பொறுத்து ஓகே மக்கள் தான் அதை வந்து பார்க்காம இருக்காங்க பயன்படுத்திக்கணும் விழிப்புணர்வு வேணும் மக்கள் கிட்ட ஓவியத்தை பற்றி கண்டிப்பாக ஸோ நம்மளாடே சொன்ன மாதிரி பொழுதுபோக்காக வந்து ஓவியத்தை நிறைய பேர் வந்து விரும்புகிறாங்க இல்லையா பொழுதுபோக்காக அப்படின்னா பகுதி நேரமாக இந்த ஓவிய கலை எடுக்கலாமா இல்லை முழு நேரமாக எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் பகுதி நேரமாக செய்கிறவ